dear students now we are going to talk about information disorder uh, with the development of contemporary social technology we are witnessing a new phenomena which is information pollution and information pollution is happening on a global scale aaj jo ki jo duniya hai isme jo pollution ki ek nayi form hai wo hai information pollution और जब हम इतने बड़े ग्लोबल लेवल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं और उसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है और वो इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट नहीं होती या वो जो है रियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ये एक एटमोसफेयर बनता जा रहा है पोल्यूशन का और जिसकी वजह से हमें एक, एक और किस्म के डिसऑर्डर का सामना है जिसको इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर कहा जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना आ स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय क्लेरी वर्डलैन एंड हुसैन द्रेक्शान इन 2017 थाउजेंड सेवनटीन एंड द टाइटल ऑफ द स्टडी वॉज इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर टूअर्ड एन इंटर डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग दिस रिसर्च वर्क वॉज आ ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च वर्क टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन पोल्यूशन एंड इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर both scholars rejected the terminology of fake news uh, while studying the information disorder why uh, they have rejected the terminology of fake news because it is woefully inadequate to describe the complex phenomena of information pollution jab hum uh, fake news kehte hain to hum simply isko ek fabricated uh, इन्फॉर्मेशन uh, के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और इस वजह से हम जो कम्प्लेक्सिटी है इन्फॉर्मेशन पोल्यूशन की उसको उस uh, को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उसको uh, उसकी जो uh, उसमें जो डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं या जो उसकी फेजेस है उसको समझ नहीं पाते इसलिए इन्होंने uh, जो है फेक uh, न्यूज़ की टर्मिनोलॉजी को रिजेक्ट किया वाइल स्टडिंग द इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर और जो दूसरी रीज़न इन्होंने प्रोवाइड की कि वो ये टर्मिनोलॉजी क्यों नहीं यूज़ कर रहे वो ये थी कि नाउ इट्स इट हैज़ नाउ बिकम अ फैशन फॉर द पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसी मेकर्स टू कॉल एनी न्यूज़ हैज़ फेक न्यूज़ बिकॉज दे आर नॉट शेयर्ड विद देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू जब उनको लगता है कि ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ठीक नहीं है तो वो उसको फेक न्यूज़ कह देते हैं तो इस वजह से भी उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया वैन वी टॉक अबाउट द इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर हैज थ्री काइंड ऑफ फेजेस द फर्स्ट फेज इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन इज वैन फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड बट नो हार्म इज मैंट जब आप किसी भी पर्सनैलिटी टॉपिक या इवेंट के ऊपर कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करें दूसरों के साथ बट वो हार्मफुल ना हो तो हम उसको जो है मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं ये मिसलीडिंग कंटेंट भी इसको कहा जा सकता है दूसरी जो फेज है उसको डिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है डिस इन्फॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हेन फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज लोइंगली शेयर टू कॉज हार्म तो जब आप गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ कि इससे किसी को नुकसान पहुँचे तो उसको हम डिस इन्फॉर्मेशन करते हैं और ये बड़ी हार्मफुल हो सकती है और ये जो है मैनुपलेटेड हो सकती है फैब्रिकेटेड हो सकती है और इसकी वजह से हेट स्पीच जनरेट हो सकती है या जो है वायलेंट एक्ट्स परपेचुएट हो सकते हैं सोसाइटी में मेल इन्फॉर्मेशन इज द अनदर फेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर एंड इन मेल इन्फॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन when genuine information is shared to cause harm often by moving information designed to stay private into the public sphere jab aap bahut sari aisi private information jo hai public ke sath share kar dete hain jiski wajah se jo hai harmful ho jaye wo majority of the people ke liye to usko mal information kaha jata hai iski example leaks ho sakti hain it is speech ho sakti hai aur harassment ho sakti hai और मेल इन्फॉर्मेशन की एक जो बहुत बड़ी एग्जांपल है वो विकी लीक्स है कि जब बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो डिफरेंट स्टेट्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी उसको पब्लिक किया गया तो उससे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज नहीं जनरेट हुई 
तो इन तीनों टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में जो सबसे जो हार्मफुल इन्फॉर्मेशन है वो डिस इन्फॉर्मेशन है और ये ज़्यादा नुकसानदेह है एज़ कम्पेयर टू द मिस इन्फॉर्मेशन एंड मेल इन्फॉर्मेशन वट आर द एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर एजेंट मैसेज इंटरप्रेटर लेट सी ईच रिस्पेक्टिवली एजेंट्स आर दोज पीपल हु क्रिएटेड प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द कॉन्टेंट Uh, and uh, they have some kind of motivation to do this and message is the second element uh, that what kind of messages was produced and what kind of format it was uh, for uh, for making a a news is uh, opted and what were the characteristics so these things uh, we may see when we talk about the message interpreter uh, when we talk about the interpreter when the message was received by someone who did the interpret the message what action if any did they take jab aap ka ko ek content created content share hota hai to aap usko kaise interpret kar rahe hain aur kya usse meaning le rahe hain usko interpreter kaha jata hai phases uh, there are three phases as well when we talk about the uh, information disorder creation production and uh, Uh, distribution firstly you create the message then you produce it as an a media product and then you distribute with the other and you share with the public uh, as a uh, news so this is all about information disorder